胆毛贼，敢闯我道观！你这道童，在此山林间不好好当道士，却在这里敢如此肮脏的勾当，成何体统？我师傅想怎么当就怎么当，关你鸟事！没事，赶紧滚开！我这刀还未曾发誓，今天就拿你先来祭高！啊敢插我道童景阳岗上，今有一只大虫伤害人命，现今掌县各乡里正并猎虎人等刑捕未获。如有过往客商人等，可于四、五位三个时辰结伴过岗，其余十分及单身客人不许过岗，恐被伤害性命，各宜知悉。阳谷县衙，啊，这景阳岗上真有大虫。我要如此回去，岂不被那店小三给笑死了真有点力道。这是个好去处，啊。的大虫，大虫
你是人是鬼啊？是啊，是人是鬼啊！你，秦河五二，你们两个什么人？为何扮作大虫，叫我五二？吓了一跳。我们是本地猎户。哎，你这外乡人，兀自不知礼。这景阳岗上有一只极大的大虫，它夜夜出来伤人，就连我们猎户也折了七八个。这过往客人呀，就更不计其数了，都被这孽虫给吃了。本县知县着了当乡理政，和我们猎户人等在此捕捉，怎奈那孽畜力大难进，谁敢向前呀、啊？我们为此吃了不知多少县棍，只捉他不得。今夜又该我等在此捕猎，和数十个乡夫在此，上上下下放了窝工要见，在此等他。你们以后不用再吃那知县的县棒子了。方才我路过岗上，正好被我撞见大虫，现如今已经被我三拳两脚。让我给打死了！你是说，大虫让你三拳两脚给打死了？真的？你、你、你不是人，也不是鬼，你是金刚罗汉啊！哎，你们不信？来来来来来，看我手上，还有活血呢！哎呦，真的！嗯嗯，真真的！哎，大伙儿，快出来！这人说大虫已经被他给打死了，大伙儿，快出来呀、啊！出来，出来，都出来！出来，出来，出来！哎呀，真是了不得呀！真是不得了！看了这里，看了。
流水。来来来来来，来在哪儿？来，兄弟们，喝水，喝水！来，来，来，来，上上，喝水。菊石果然是高啊，没想到这厮果然逃遁到这里。二娘，你说咱们立下如此战功，那皇帝老儿会如何奖赏咱们呢？奖赏有何用？战死这许多兄弟，我愿没有被招安，还在梁山上。啊！当家的！当家的！你怎么了？二娘，快走！不，要走一起走！快走，二娘！不，要走一起走！快走！快！呀！呀！哎！啊！呀！呀！呀！
束手就擒。来者何人？行者武松。你若肯投降，便可免受皮肉之苦。武松大名倒是久有所闻，只不过你想抓住我，恐怕没那么容易。呀！嘿、嗯！
否则就前功尽弃了。是啊，哥哥，哥哥，要以大局为重啊！休伤我主，万川前来救驾。啊！剁了你！梁山的手下败将，今日胆敢来攻打我二龙山，洒家今日便让你开开眼！<笑>就凭你们几个，也想破我的长蛇阵？除非你们长出三头六臂来！爷爷我正愁胸中这口恶气没地方出，正好拿你这个秃驴开刀。
酒过三巡，晁盖想和你说说这聚义之事。来来来，哎，天王，这水亭本是水寨的亭子，山上还有一处断金亭。得来的财物，弟兄们用秤子把它分了。<笑>来来来，各位英雄！哎呀，是啊，时至午后，来啊，起来！是。俺蒙各位豪杰到此聚义，只恨碧山小寨一洼之水，怎能住得下这许多真龙？小可略备薄礼，万望笑纳。凡头大寨安身歇马。王头领，我晁盖久闻梁山八百里水坡，王伦招贤纳士，我等兄弟才来投靠，没想到。这里容不下我们兄弟，我等只好自行告退。承蒙所赐白银，我等绝不能去。常言说得好，山不转水转，水不转人转。我等告辞了，走。各位英雄，不是毕寨不肯接纳众位豪杰，只恨我梁山粮少房稀，恐怕日后耽误了各位的前程，所以才不敢相留。哼哼，我前番上山之时，你也是推诿粮少房稀，今天朝天王和众豪杰上山，你也一样这样说辞。是何道理，林冲？你在说什么？你听不见吗？哎哎，两位头领，两位头领息怒啊！呃，是我等来的不对，反而坏了贵寨的兄弟情分。今日王头领以礼发付我们下山。算是做的有礼有节，我等心领了。只是这银两，断然不能收取。还望两位头领，不要因为我等而发怒。我等先行告退了
。哎，朝兄，你看，只因我等上山相投，反而坏了头领的面品，我等先行告退吧。你这个笑里藏刀、言轻行浊的小人！哼<笑>！你们看这奴才。你又没吃醉酒，为什么要恶意重伤我呢？难道你不分上下了吗？上下，你这个落地穷儒，胸无点墨，怎做得了这山寨之主？林冲，哎，放开我！你，别放开我！不要造次！不要因为我们坏了你们梁山大义，林冲，你敢如此以下犯上，何德何能，敢做的第一把交椅？你这村野穷儒，亏得杜迁，你才得来到这里。柴大官人资助你，给你盘缠，与你相交，举荐我来，你尚且如此推诿，今天诸位豪杰特来相聚入伙，你又发付他们下山，这梁山坡是你的吗？风声波澜起，在场哪位不是屋子动也不动？只有你这厮随风摇摆，我杀了你又有何用？你又无大量大财，也做不得这山寨之主。我的弟兄们，我的心腹在哪里？放开我！李教头，有我林冲在此，谁敢上前？谁敢上前？杀了我，你敢吗？到了今天这个份上，我林冲还有什么不敢？林冲，你。啊啊头顶纸糊般的木顶，才见得天日。哦，大官人、嗯、来了，驾。哎，啊啊啊啊啊啊啊啊是匹骏马四方。<音><音><音><音>
将三面秀气弄日，焚清战力，自道藩河野高清。把这贼兵军给我关到黑牢里去！且慢，看我薄面，请勿动手。听他说，放开。绛色红缨，如烂漫莲花乱插；飞鱼袋内高插着庄金雀化喜庆弓；狮子湖中正攒着点翠凋零端正剑；千几只敢张戏犬，秦树队拿兔苍鹰；穿云骏虎盾戎狄，脱帽锦貂寻护指；吊枪锋利，就鞍边微露寒光；化骨团鸾。象马上，时闻响震；鞍边拴骑，无非天外飞禽；马上擎台，尽是山中走兽。好似晋王临子赛，浑如汉武到长阳。这位带去家的军犯是什么人？小人东京八十万禁军枪棒教头。见姓林，名冲。因得罪高太尉，被栽赃问罪，赐配沧州。久闻这里有一个招贤纳士的好汉，柴进柴大官人，大人贵名，传播海语，谁人不晓？不想今日得见尊严，速生万幸。没想到是林教头，我柴进有失远迎啊。来，林教头，教头请坐。上酒。这里啊，一盘肉，一盘饼，一斗白米，还有这十贯钱，都给你。你要是要饭啊，一年也要不了这么多。拿去啊！哎，教头在此，竟敢如此怠慢！教头，乡下村夫不知高低，千万不要怪罪。果子和酒呢？怎么还不上来？我和林教头要痛饮几杯。是，哥哥。谢柴大官人，林冲戴罪之身，不能持久。只是十贯钱不够，不敢多奢望，只想求柴大官人借林冲十两银子。<笑>教头到此，何言个借字啊？柴进此行出猎，没带多少银两，改天定把银两和棉衣一同给你送进牢城。林冲只想今日借得十两银子。啊！教头，区区几十两银子，全部奉献给教头。不，林冲不要这几十两，只要十两银子，当感激不尽。好，就听教头的，就十两。林冲谢柴大官人盛情，来日衔草相还。哎，教头，今天我们定当痛饮几杯。教头，不要光看着银两嘛。快快请坐，教头，请。大官人，教师到了。好，快快有请，来这里相会。是。教头，来。洪教头，请
婆叫的，里边请。啊，见过大官人啊。师傅啊，庄客都唤作教头，定是柴大官人的师傅，林冲进餐。啊，师傅，这位是东京八十万禁军教头林冲，这位是我的师傅，姓洪，也是个教头。我等前几天刚跟洪教头比了比，洪教头空手，我们几个人呐都敌不过他。不用拜了，起来吧。林教头如此躬身打理，师傅却不回礼，让人看了，很是不快。师傅，请坐。大官人见了，可是又不喜欢。教头，到我这里来坐，我一旁立身，给教头倒酒。大官人，你今天为何如此厚礼，款待一个配军？此人非比他人，乃是东京的八十万禁军教头。师傅为何如此轻待于他？那是因为大官人平日喜欢练习枪棒，不要见风就是雨。这些发配来的军人们，见了大官人，知道大官人喜欢结交，喜欢周济布施，所以呀、啊，他们都依草附木，说自己哼是什么棍棒教头，无非是为了混口饭吃。大官人，千万不要太认真呐、啊！哼，师傅，不要小看了人。我就是不相信他，他要是真有本事，使棒一看，我就认他是真教头。好，林教头，你意下如何？小人不敢。我存谅你，定是不会。你心里是怯了，你越是胆怯，我越是逼你林冲使棒一看。林教头，就给他计较一番如何？这洪教头是柴大官人的师傅，万一我一棒打翻了他，都不好看。<笑>林教头，你不必踌躇。这洪教头也是刚来我这里不久，只是在这里没有对手，虽眼高于顶，不见远山还比一山高。林教头，不必再犹豫了，我也想看看两位教头的本事。刚才柴进说的那番话。就是怕林教头碍于我的面皮，不肯使出本事来。一棒打翻我，好啊，来，我看你到底怎样能一棒打翻我。一棒打翻了我，这银子就是你的，请教头把银子放下。林教头，就与他比试一番，如何？大官人见笑了为什么？咱输了。两位还没有进行较量，怎么就输了呢？这个人身披巨甲，我就是赢了他，也是胜之不武，全当输了。这倒是我柴进少了计较，不过也容易。去十两银子来。
柴金大胆，还请两位大人把林冲身上的枷锁打开。牢城营内如果有任何事情的话，都算在我柴进身上。白银十两奉上。哎呦，大官人吩咐，啊、我们拿个杆没尿啊！哎，是，这又得了十两银子，又落得做个人情、哎，也不怕他跑了。哎哎不必解开枷锁，我愿带着枷锁，只是一棒打翻红教头。若是第二棒，我便算数。什么？剩下的银子都在这里。两位教头比武，非比其他。这些个银子就算是个赌注，谁要是赢了的话，就全拿去。好你个林冲，又来争这个大银子。大官人，我今天要是赢不了他，我就不再当你的师傅。师傅只管使出本事就是。大家后退。拿酒来，我给林教头把盏。你不该欺人太甚，自惹难堪。教师这回受伤，又折了银子，当知道骄傲即是羞愧。你受了伤，行动不便，赶快服点药吧，免得日后落下症状。你们几个把教师送回庄上去。把地上银两捡起来，奉送给林教头。是，是,是教头，横子里请。咱们今天痛饮几杯。林教头，来，教头
。教头，有请。我不能拿这袋银子，林冲不是贪婪之人，我只想要回我那十两银子。洪教头，且慢，请把大官人借我的十两银子还给我今天就摆成较量成平手的姿势，怎么样？日后你仍能在大官人的庄上行走。打不过你，我杀得了你！你这个贼配军，身披枷锁，赤手空拳，我看你能撑得了几时？是你自取其辱，逼林冲要银子，还想要我的命？呀呀呀！呀，呀，呀，呀，呀，呀，羞辱我，就是羞辱柴大官人，羞辱，羞辱庄上的没人庄客。<笑>你们平日里口口声声都叫我师傅，这会儿，这会儿怎么能冷眼旁观呢？给我杀！呀、啊啊！大官人，快点停手，不要伤了劳城人贩呐！你们只管让林冲施展本事。你们看他的脸上有丝毫的怯色吗？也好让这些欺负赤手空拳、披枷带锁的人知道，欺人是自如。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！好个豹子头林冲，惭愧！教头心里可是只想，这些人都属我的门下，如何叫小可的面子上过得去？设法叫他们赢了，又不失自己性命吗？大官人知道林冲所想，林教头真个是
，生死关头还能替他人着想。我柴进好酒好食相待，百般尊崇，为的就是让教头使出真本事来。要不，就是我柴进有眼无珠，是不是？让我柴进抠出眼珠子来，扔在地上，扔在土里呢？好，那林冲就以棒作枪，看林家枪法。那十两银子，是林冲忍气吞声，不顾八十万禁军教头颜面，咬牙闭眼出言，向柴大官人乞讨借来，只为送给牢城管营，不被棒打致残，换得日后能挣扎着活着回到京城，与妻子团聚。他是戴罪立功，找回人的尊严，实在迫不得已。多有得罪！你这人好好狠！